Habari za sasa hivi mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwa na Iga, taasisi iliyo chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Penzi mtazamaji katika kipindi chetu cha leo tutakuwa almashauri ya manispaa ya Ilemela iliyo jiji la Mwanza. Ambapo tutaangalia ni jinsi gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi ni kwa namna gani wanavyoweza kutoa huduma kwa wananchi kwa haraka zaidi kwa kutumia mifumo. Tangazaji wako mpenzi mtazamaji ni mimi Coleta Raymond kabla tujaendelea tupate nyumba mfupi. He? Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki okay. bwana n- nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo wow wife bebe petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo kwa kutumia simu za mkononi unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu jisajili kupitia gaf sms ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama sasa moja kwa moja mpenzi mtazamaji ni kupeleke kwenye makala ambayo tumekuandalia. Lakini kabla hujaangalia makala yetu, ni kujiuze mawili machache ambayo yako ndani ya makala hii. Na kama nilivyokuambia hapo awali, leo tuko manispaa ya Ilemela, mkoa ni Mwanza. Katika makala yetu ya leo tutaona ni jinsi gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi na kwa namna moja ama nyingine tutaangalia utoaji huduma kwa wananchi ulivyoweza kuimarika. Pia tutaangalia mifumo ya tehama ni aina gani ya mifumo walioisimika katika almashauri hii ya Ilemela. Halmashauri ya Manispaa ya Ilemela ilianzishwa mwaka 2012 kwa mujibu wa sheria namba 8 ya mwaka 1982 kwa sasa sheria hii inajulikana kama sura 288 toleo la mwaka 2012 na ilipewa majukumu yake kwa mujibu wa sheria majukumu yake kwa mujibu wa sheria ni kuhakikisha kwamba ina maintain peace and order lakini pia kunakuwa na shughuli za wananchi kushiriki katika mambo mbalimbali yanayowahusu kwa maana ya kupromote good governance. Nyingine halmashauri nalo jukumu la kuhakikisha kwamba wananchi wanafanya shughuli zao za kiuzalishaji na jamii katika mazingira ambayo ni wezeshi. Kwa hiyo tunasema mazingira wezeshi. Tunahakikisha kwamba tunaandaa miundombinu ya masoko kwa ajili ya wananchi kufanya biashara lakini tunaruhusu jamii ijishughulishe na shughuli ambazo hazikinzani na sheria. Mathalani E, kuanzisha maeneo ya starehe ili jukumu lote halmashauri ndio zinazosimamia kote nchini e, kwa hiyo zimepewa jukumu ili kwa mujibu wa sheria lakini pia tunatakiwa kulinda mazingira kwa maendeleo endelevu kwa hiyo tunahakikisha kwamba kila unapotoa mipango ya maendeleo tunawataka pia wananchi washiriki kuhifadhi mazingira kwamba wasitupe taka ovyo pande miti lakini pia ni kwamba kilimo kinachofanyika kama cha mjini basi kizingatie taratibu na sheria kwa hiyo eh, hayo ndio kwa uchache yapo majukumu mengi sana ya mashauri majukumu ya ofisi ya mkoa mkoa ni kuhakikisha wananchi wote na wote walioko ndani ya mkoa wako salama wao pamoja na mali zao la pili ni kuhakikisha kuna kuwa na hamasa kubwa na usimamizi na uratibu wa shughuli zote za maendeleo ya sekta ya umma na sekta binafsi lakini tatu kuhakikisha kwamba kuna uzingatiaji wa sheria 
na utii wa sheria. Sasa yote haya ukiyajumlisha pamoja ndio unapata majukumu ya msingi ya ofisi ya mkuu wa mkoa na mkuu wa mkoa na mfumo mzima katika mkoa. Sasa unaweza kuyanyambulisha ukapata madogo madogo mengi kutoka kwenye haya makuu matatu. Manispaa ya Ilemela ni miongoni kati ya almashauri mpya kutangazwa hapa nchini. Na ili kufikia maendeleo kwa haraka katika nyanja za ukusanyaji mapato na kuboresha huduma kwa wananchi, manispaa hii ilianza kutumia tehama katika idara mbalimbali za manispaa hiyo. Tangu tuanze maboresho ya ya serikali za mitaa, swala la serikali mtandao pia lilikuwa ni sehemu ya uboreshaji. Ukiachana masuala ya ya kupeleka madaraka kwa wananchi kupitia utaratibu wa D by D lakini sasa tuna kitu tunaitwa e-government mathalan tuna mtandao wa got homes huwa ni wizara ya afya imekuja na huu utaratibu wa kukusanya fedha lakini pia kupata kumbukumbu za wagonjwa katika hospitali zetu sisi tuna vituo vya afya vitatu tuna zahanati e, 12 e, sasa hivi tuna tumia huu mtandao watu wanalipa lakini wanapoingia pale anapata huduma anapoandikishwa anaingizwa kwenye kwenye mfumo anapoanza ku zile yale malipo pia anaingizwa kwenye mfumo kwa hiyo inatuhaisia sisi sasa kukusanya ile fedha na baadaye inasaidia katika uendeshaji wa shughuli za utoaji wa huduma ya afya lakini eneo jingine tuna mfumo huu wa Lawson Lawson ni kwa ajili ya payroll sasa ulipaji wa mishahara katika taifa letu sasa umekuwa sasa hivi unaratibiwa na huu mfumo kwa hiyo tutajua kwamba ni kiasi gani e, serikali italipa kwa wafanyakazi waliopo kwa mwezi huu kama kuna mtu ambaye anapaswa kulipwa mshahara utakuja lakini utakumbiwa kwamba wasilipwe kwa sababu hakufanya kazi kwa sababu labda utolo lakini ni nyenzo muhimu ya kudhibiti e, watumishi hewa pia lakini mfumo mwingine ni epico epica system ni inasaidia pia katika masuala ya matumizi ya fedha za umma kwa sababu sasa hivi tunalipa kupitia mfumo hatuandike tena vocha kwa mkono. Kwa hiyo mfumo ndio unakuambia hizo hela unazo zitaka kuzitumia zipo au hazipo. Kama hazipo vocha haitatoka. Mfumo huo unasaidia kuhifadhi takwimu zote na taarifa zote zinazohusiana na matumizi ya fedha za umma. Maana yake nini? Maana yake hata wananchi wa kawaida waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge na wengine wanaweza kupata taarifa hizo na kuweza kujua ni nini ambacho kimetumika katika Uh, matumizi hayo ya fedha za umma lakini vile vile tume kwa kushirikiana na wizara ya fedha tumeweka mfumo uh, kwa Kiingereza naitwa Tanzania Settlement Banking System TIS ambapo kwa sasa tuna uh, yote ambayo yanatoa huduma kwa serikali uh, fedha zake zinalipwa moja kwa moja kwenye account yake kwa hiyo yale masuala ya kuenda kufuata cheki cheki imechelewa cheki ime, ime wanasema imechacha yani michelo wako inakuchukulia benki na kadhalika hayapo tena. Kwa hiyo hata ule urasimu wa mtoa huduma kupewa kupewa cheki yake inakuwa haipo. Tehama imekuwa ni nyenzo muhimu sana katika kuboresha utendaji wa serikali katika ngazi mbalimbali mbali na sekta mbalimbali. Mbali. Tuna mfumo wa basic education information management system ambayo ina, ina inachofanya ni kukapcha taarifa za msingi katika usimamizi wa elimu ya msingi. Lakini ukija hata kwenye mifumo ya ulinzi na usalama, polisi sasa hivi wame, wanatumia sana mifumo ya tehama. Hata kwenye kutrack, kutafuta na kubaini uhalifu. Polisi wana vitengo, wana kitengo kubwa sana cha tehama ambacho kinasaidia kwenye money laundering, kwenye kutrack uhalifu na imetusaidia sana kwenye maeneo mengi. Na mafanikio tulionayo kwenye jeshi la polisi kwenye kudhibiti uhalifu kwenye mkoa wetu wa Mwanza, matumizi ya mifumo ya tehama imechangia ime kwa kiasi kikubwa lakini kuna mifumo mingine ipo kama ya usimamizi wa utumishi kama Lawson ambao taarifa za watumishi zi, ziko ziko kwenye mfumo huu mfumo wa taarifa za kiutumishi na mishahara umesaidia sana katika kuboresha shughuli za utumishi wa umma kwanza huko zamani unajua ilikuwa watu wa taarifa za utumishi ziko kwenye mafaili hard copy sasa ile mafaili ilikuwa watu kama wana matatizo na bidii wasafiri kutoka huko kwenye almashauri au mikoani kuja nazo utumishi pale ziweze kuwa kushughulikiwa lakini hivi sasa kwa kutumia mifumo hii huko kwa waliko wanaweza kuweza taarifa na kule Dar tukachukua au hapa Dodoma tukachukua hatua na tukaaddress hiyo issue swala so, la mishahara kwa mfano 
watumishi zamani walikuwa wanachukua muda mrefu sana toka mtu anaajiriwa ana, mpaka anapata mshahara wake wa kwanza lakini kwa kutumia mifumo hii sasa hivi mtumishi akisha ripoti tu kule akishaingiza taarifa zake hapo utumishi tunazi chakata na mwezi huo huo anaanza kupata mshahara masuala ya promotion pia ilikuwa inachukua muda mrefu kwa sababu kuna kamati mbalimbali za kutoa promotion katika maeneo mbalimbali sasa ilikuwa taarifa mpaka wazilete Dar es Salaam waziweze kuchakatwa lakini hivi sasa wakishakamilisha mambo yote haya wanaziingiza kwenye mfumo na huku Dar es Salaam wana process kwa hivi gharama za uendeshaji zimepungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu badala ya watu kusafiri kuleta taarifa Dar es Salaam hivi sasa wanafanya huko huko waliko na sisi pia tunapata hizo taarifa tukio Dar es Salaam lakini kuna faida nyingine ambazo sasa hivi ukiangalia kabisa kama kila mtumishi ana electronic file sasa ukishakuwa na electronic file ni kwamba afisa ambaye ameruhusiwa kuangalia huo mfumo anaweza kulishughulikia mahali popote alipo ilmradi kuna mtandao zamani singekuwa rais kwa sababu file la mtu kama liko Dar es Salaam au liko Dodoma inabidi mpaka uwe Dodoma na usome ndio uweze kufanya fanya maamuzi lakini sasa unaweza kawa mimi nimesafiri niko niko Kigoma kupitia mtandao naweza nikafungua file nikaona nikafanya maamuzi watu wakaniletea kwa kweli nitakao kuku wako bora tu kuna mtandao ule wa serikali naweza nikafanya maamuzi kwa hivyo inasaidia sana ni kama yule unatembea na faili mafaili ya watu wote uko naye lakini pia mfumo unasaidia kwamba maamuzi yanaweza yakafanyika katika maeneo mbali ya nchi wakati huo huo mtu aliye mtwara anaweza kafungua akadiri na hilo faili mtu aliye bukoba aliye you know mbea aliye wapi muda huo anaweza kafanya nani hizo na zote zika zika, zika processed lakini zamani ilikuwa taabu inabidi ufanye kwa sababu kutumia physical file inakuwa vigumu kidogo mfumo huu sasa utaleta mafanikio makubwa sana kama yafuatayo baadhi yake katika serikali moja kuwa na taarifa sahihi za barua na nyaraka zote zinazoingia katika taasisi alafu pili kupunguza upotevu wa barua na nyaraka zinazoingia la tatu ni kurahisisha mtendaji mkuu wa taasisi kugawa majukumu katika mfumo huu wa zamani mtendaji wa taasisi mkuu alikuwa lazima aje ofisini lakini mtindo mfumo huu sasa anaweza tupali popote kwenye government kwenye hii mtandao wa serikali akaingia akazipata zile barua zilizoingia kwenye preview akagawa majukumu na watu wakaanza kufanya kazi halafu pia watendaji kupata taarifa kwa haraka na kuzishughulikia kwa haraka kingine ni kupunguza matumizi ya karatasi kurahisisha usimamizi na ufuatiliaji wa utendaji kazi wa maafisa katika kutoa huduma kwa wananchi Changamoto za masuala ya ardhi zimekuwa nyingi hapa nchini haswa kwenye miji mikubwa kama Mwanza. Katika kuhamasisha mipango bora ya matumizi ya ardhi na kuongeza ukusanyaji wa mapato kupitia kodi ya ardhi, Manispaa ya Ilemela ilisimika mfumo maalum wa kutumia tehama. Mfumo wa waalizi kwa sasa wanaofanya kazi tunaingiza taarifa za majarada au kwa lugha nyingine za utuingiza taarifa za mlipa kodi kwenye mfumo zote tukishaingiza then wenyewe ndio unakadiria kodi kama tumehifadhi kumbukumbu za viwanja vya makazi biashara vya umma taasisi za umma zote kwenye mfumo unaweka jina la miliki ukubwa wa kiwanja unaweka matumizi na wapi kiwanja kilipo Alafu wenyewe sasa ndo nakadiria sasa kwamba huyu mtu kwa sasa atakiwa alipe shilingi ngapi. Kwa kama bilimbikiza ama ni miaka kumi, orodha itatoka na adhabu itatoka kulingana na miaka hiyo. Kwa hiyo ini rahisi kwa sababu natafuta kiwanja cha XY kiko Kabuholo. Kwa hiyo au kiko Busweru North utakipata kwa haraka. Lakini kwa kutumia ule mfumo wa zamani ungeweza kwenda kwenye shelf kutafuta unapekua pengine unachukua siku tano au wiki lakini kama tungekuwa tumechelewesha huduma kwa mwananchi kwa hiyo mwananchi angeenda kuyalamikia serikali kwamba nikifika pale naambiwa njoo kesho njoo kesho kutwa matokeo kwa malamiko yalikuwa ni mengi lakini kwa kutumia mfumo huu wa land management information system umeisaidia serikali na hali mashauri ya, ya municipal ya mera kwa ujumla kwamba sasa tunaweza kuwahudumia watu kwa haraka zaidi kwa sababu utaipata taarifa ile au kumbukumbu zile kwenye mfumo tunaweza nikasema ni tofauti na ilivyokuwa zamani eh zamani tulikuwa tunakadiria kodi kwa mkono una unakuwa na, na kalamu kalkuleta una kalkuleti eh kwa hiyo ni tofauti na zamani kwa sasa hizi mambo yanaenda ni vizuri mno na unaweza kuwa unataka kupata taarifa 
za mtu fulani labda anataka kulipia unagusa tu naandika namba ya kiwanja au wakati mwingine jina la mmiliki wa kiwanja kwa hiyo imerahisisha sana kwa hiyo vitakuja vyote kama ana viwanja kumi, vitakuja pale orodha ni tofauti na zamani na ubeweza kutusaidia kuondoa namna ya utafutaji unajua unaweza kuwa unatafuta faili au taarifa za mtu fulani ambao ujui na mtu mwingine akapandilia pale akiwa anataka labda kwa mambo yake binafsi lakini kwa sasa ukibonyeza tu unajua hiki kiwanja tayari kina mtu tofauti na ilivyokuwa zamani mpaka uende upekue mafaili kwa hiyo safi sana e, mimi kwa kweli nimeanza kulipa kodi mwaka sabini na tatu hivi mwaka huo tulikuwa tunalipa kwa mfumo wa wa receipt mfumo wa sasa hivi kwa kweli na hususan na kwa mfumo huu wa serikali ya Magufuli ukweli sasa hivi yani tuna upenda maana hata kama wakati huo wa, wa nyuma inaweza kuwepo kompyuta lakini ukachelewa ikaja ikaja vikwazo vingi kuliko hivi sasa hivi sasa ukweli kabisa hata ukiingia humu ukija tu uki, ukizungumza tena wao wenyewe ndio wanakukaribisha wafanyakazi lakini wakati ule mpaka umwite mzee vipi yani itakuwaje lakini sasa hivi ukweli ukionwa tu hapo hasa kama huyu mkuu wa idara huyu mama huyu wa hapa ukweli kabisa ni mtu ambaye anaangalia yani hata kama kazi zinaenda vibaya anasema huyu ameshashughulikiwa huyu ameshashughulikiwa tayari muda huo huo watu wanafanya nini wanashughulikiwa kwa mara moja na wanafanya nini na wanaondoka kwa sasa watu wanakwenda wana vizuri wanakwenda vizuri kwa maana ya kwamba tofauti na zamani ambavyo tulikuwa tunakuja leo hii mimi nikifika hapa kama mteja nitahudumiwa kwa haraka kwa maana ya kwamba kama mimi ni mteja sasa nipo kwenye mfumo tayari na kulingana na mfumo jinsi ambavyo ulianza wanapohitaji kujua dokumenti zangu kwamba ninahitaji kitu gani na maana wanapoingia kwenye mfumo tayari watagundua kwamba e, ni kitu gani na kihitaji na kwa wakati huo naweza nikahudumiwa tofauti na vile ambavyo ningeweza kuandaliwa karatasi kwa muda mrefu na nikachukua siku nyingi lakini leo hii naweza kufanya kufanya mambo makubwa kwa wakati mfupi foleni kwa kweli kwa sasa hivi mtu atakayezungumza hivyo ni muongo au labda ni katika wale ambao wanayetaka ile zuruzunga lakini sasa hivi zuruzunga haipo maki kila kitu kinaenda kwa nini kwa, kwa kompyuta Umaona ukweli sasa hivi watu wote wanaharakishiwa. Hapa kwanza ungekuwa kama ni ile zamani ungeona umati wa watu hapa. Lakini sasa hivi hakuna kabisa umati wa watu. Yaani wanawahudumia watu na wanaondoka kwa haraka. Mimi kama mlipa kodi changamoto ambayo nilikuwa naipata kwa mfumo wa zamani, kosti ya muda. E, kwamba ninafuatilia kitu kwa muda mrefu wakati kwa sasa ninaweza kufanya kitu kikubwa kwa muda mfupi. Kwa hiyo zamani ilikuwa ni changamoto hiyo kwamba unaweza kufuatilia ndani ya miezi mitatu unafuatilia kitu kimoja. Sasa ukiangalia e, kwa upande wa, wa wananchi ambao tunaishi sisi nyakato na maana halimashauri ya Remera tupo nje kidogo. Kwa lazima natumia gharama kuja kufuatilia ili jambo ambalo nalishughulikia. Kwa utajikuta kwamba unatumia gharama kubwa kufuatilia kitu kimoja. Kuna watu wa uelewa wa aina mbili. Kuna ambao wamependa jitihada hizi za kuweka mfumo kwamba inaondoa usumbufu kwa wale ambao wanafikiri ambao ni wale walikuwa ni walipaji kodi wazuri mno imenani imewasaidia ime wamependa sana kwa sababu tayari mtu anakuwa na, ana imani kwamba kweli kodi nayo ilipa inaenda mahali sahihi na ni kweli inakuwa inaweka kwamba kalipa kwa sababu kumbukumbu zipo kila kitu kiko kiko wazi na maisha anapofika anapolimbikiza yule mteja tayari kuna inakuwa inaweka ile adhabu kwa kila mwaka na kwa kila mwezi inakuwa inaongezeka kila mwezi kwa hiyo inasaidia kuweka hamasha kwa wateja kwamba ukichelewa utakuta kodi inaongezeka itakuwa kubwa lakini ukiwahi kodi yako itakuwa ni ile ile tu ya mwaka nikiongelea mfumo wa GIS unatumika kutu, kutupa taarifa za kaya yani kwamba tunatambua nyumba kwa kutumia mfumo wa GIS alafu na maana tukishatambua nyumba mwanzo tulikuwa tunautumia wakati tukiwa na proper tax sasa hivi proper tax imeondoka tunautumia katika taka ngumu mfumo wa GIS ni mfumo wa picha ambao kwamba nyumba zote zile object zilizopo chini zilipigwa picha kwa hiyo zikawa zime zinapata mtaalamu wa kuja kuchambua 
kuweza kujua kwamba ni, ni kipi ni kipi yana anafanya, anafanya data cleaning kwa sasa kwamba hiyo nikiunganisha na, 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 mapa, na mfumo wetu wa mapato ni kwamba baada ya kuscreen zile data wakajua kwamba ipi ni nyumba na mmiliki wake ni nani zinaingizwa kwenye huo mfumo wa wa, wa GIS alafu zina wanazi export kwenda kwenye mfumo wa LOGRC IS GIS ni mfumo unaotumia softwares mbalimbali mbali za kompyuta kwa mfano tukawa na ArcMap au tunasema ArcGIS lakini pia unaweza kawa na layer ya vitu mbalimbali ambavyo unahitaji kwa mfano unaweza kawa na layer ya majengo unaweza kawa na layer ya viwanja unaweza kawa na layer ya biashara mbalimbali zilizopo mjini kwa kutumia hiyo walau una uwezo wa kuona majengo yote yaliyokuwepo hapa Mwanza mpaka mwaka 2015 yale majengo unaona vivuli vya majengo kwa kutumia vile vivuli vya majengo unahitaji sasa utengeneze mfumo wa kulaisisha namna gani unaweza ukafikia kila kivuli unachokiona kwa baada ya kupata zile sifa lilifuatia zoezi la uthamini ambalo lilitupelekea kupata thamani ambazo tumekuwa tukizitumia kwa ajili ya tozo la kodi ya jengo sasa kwa wazo hili la kufanya ukusanyaji wa ushuru wa takangumu tunabadilisha sasa zile sifa zote tulizokuwa tumeziandika kwa ajili ya kutoza kodi ya majengo tunaziamishia kwenye swala zima la ukusanyaji wa taka Mfumo mwingine ni mfumo wa BEMIS. Huu ni mfumo kwa ajili ya kusajili e, shule zetu za msingi hapa katika halmashauri. Kwa shule zetu zote za serikali na za binafsi zimeingizwa kwenye mfumo. Kujua idadi ya watoto walioko katika shule ile. Tunakusanya takwimu za shule za sekondari wanaita TSS tunakusanya takwimu za shule za msingi tunaita TSM na pia tunakusanya takwimu za shule za awali TSA bila kusahau takwimu za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi TWM takwimu hizi tunazikusanya kwa kila mwaka mara moja kwa kutoa madodoso alafu tunayasambaza mashuleni baadaye wanayajaza wanatuletea tunaingiza kwenye mfumo mara nyingi takwimu hizi huwa ni za idadi ya wanafunzi kwa umri na kwa umbali lakini pia tunaangalia idadi ya walimu lakini hawishi hapo vile vile tunaangalia miundo mbinu majengo vyumba vya madarasa vio majengo ya utawala kwa shule zetu zote msingi na sekondari lakini pia tunaangalia samani za shule tukiangalia madawati tunaangalia viti meza lakini vile vile mfumo wa ushi hapo tunaenda mbele zaidi tunaangalia mapato na matumizi ya shule mfumo huu unatumika kutunza kumbukumbu kumbu zote za kielimu kazi hii inaonyesha kwamba ni nzuri kwa hiyo itakupa itatupa pia takwimu sahihi za watoto wetu tulionao katika shule zetu za msingi za serikali na za binafsi ili kujua ile mera ina idadi ya watoto hawa ambao ikifika mwaka huu watakuwa wamemaliza shule kwa hiyo watakitika kwenda sekondari kwa kutakuwa na mipango ambayo mnaopanga vizuri sasa kwa ajili ya wao kuwapokea kidato cha kwanza na kwa hiyo kutakuwa masuala ya mapungufu ya madawati si madarasa kwa sababu mnakuwa mnajua kuanzia mwanzo kabisa kwamba ifikapo mwaka huu tutakuwa na watoto hawa naingia darasa je shule zetu zatoshereza au hapana kwa hiyo kunakuwa na jitihada za kuanza kuongeza miundo mbinu mingine ya kujifunzia na hata kufundishia manufaa tunayopata kutokana na mfumo wa BEMIS unatorahisishia kutunza kumbukumbu zote za kielimu na maana ukiingia kwenye kompyuta yako pale unakuta una data zako zote ambazo unazihitaji. Zamani ilikuwa kwamba mpaka tujaze kwenye makaratasi, watuletee alafu tena tupeleke ta, tamisemi. Lakini leo hii unaingia kwenye kompyuta yako kama idadi ya wanafunzi kwa umri, kwa umbali, idadi ya walimu, vyote unavikuta kwenye fingerprint. Ukishaingiza na kupigia jumla, idadi ya walimu inakuletea. Kwa hiyo pale kwenye kujumlisha unakuta imesha kula kurahisishia. Kwa mwisho wa siku 
hakuna wanafunzi hewa uh, lengo hapa ni kwamba unafahamu kwamba usipokuwa na takwimu sahihi hata kufanya maamuzi uweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kwa hiyo tunakusanya takwimu hizi ili tuweze kujua ni watoto wangapi wako uh, katika elimu ya awali ni wangapi wako elimu ya msingi na kadhalika na kuweza kujua namna gani sasa tunaweza kutoa huduma utakumbuka awali nimesema kwamba uh, serikali za mitaa zina jukumu la kutoa huduma bora kwa wananchi na huduma hizo ni pamoja na na na, na, na huduma za elimu kwa hiyo usipokuwa na takwimu utashindwa ku, um, ku, ku kutoa hizo huduma zinazopaswa Mfuata mwingine ambayo unatumika unatumika baadhi ya mitihani unaitwa Prem. Prem ni Primary Record Manager. Huu mfumo unawe, una, una, unawezesha kusajili mwanafunzi anapoanza darasa la kwanza hadi la saba. Na pia huo mfumo unampa namba maalum. Ya inaitwa Unique Identification Number. Yaani maana yake sasa mtoto wako anaposajiwa darasa la kwanza anakuwa ameshafungiwa kengere tayari. Hata akitoka akienda chuo, akienda chuo kikuu au chuo chochote, maana yake tunaweza kufanya tunaweza kumtambua. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni changamoto. Huwezi kumtambua, lakini kwa sasa hivi kuna huo mfumo wa prem ambao sasa unatoa unique identification nini? Namba. Na wanafunzi hao sasa baraza hapa kama mumiliki wa ule mfumo. Litakuwa linawajua wanafunzi wote popote walipo. Lakini mfumo huu tutaweka vya vya wizara ya elimu. Sasa teknolojia mfumo huu tutaweka ofisi ya rasmi tamisemi na mfumo huu utatumiwa na mafisa elimu wote wa mikoa na mafisa elimu wote wa halmashauri na wakurugenzi wao na, ma, na wakati utawala wao wa mikoa. Kwa hiyo sasa kwenye mkoa watakuwa wamepewa right haki ya kuingia kwenye mfumo na kupata taarifa na takwimu za za mikoa yao. Kwa hiyo sasa ile habari ya kusema wanafunzi wako wangapi watakuwa wako kwenye mfumo. Kwa hiyo ni swala ku, la, la, la kutumia buttons za kompyuta kukuambia tunao wangapi, darasa hili wangapi, wenye levu hii wangapi, watakuwa wanajulikana wako kwenye mfumo. Mfumo huo sio tu ukisajili hao ndio tayari umemezo kusajili hapana. Mfumo ule sasa hata unapomhamisha mwanafunzi, mwanafunzi ana hama kutoka shule moja, anaenda shule nyingine atahamishwa kwenye mfumo. Mpango wa kunusuru kaya ya maskini tasa ni miongoni kati ya maeneo yaliyoguswa na matumizi ya tehama kwa kuanzishwa mfumo maalum wa kuratibu zoezi la kuwasaidia walengo wa mpango huo. Kwa sasa mfumo ambao tunautumia tunauita MIS. Ni, ni mfumo ambao unatulaisishia kwenye kufanya kazi zote za shughuli za TASAF. Ki cha kwanza kabisa tuna kitu ambacho kinaita generation. Huu ni uzalishaji wa form tumetoka kwenye ule mfumo wa kusubiri fomu zizalishwe zi Dar es Salaam na kutumwa Mwanza sasa tuna uwezo wa kuzizalisha wenyewe kwenye mfumo ni wakati wa malipo unapofika unaambiwa tu sasa hivi anakupa tu taarifa kwamba tayari muda wa malipo umelipa sasa umefika unaweza ukazalisha form kwa unaingia kwenye mfumo unasema nataka kuzalisha form labda za malipo ya mwezi wa kwanza wa pili mwaka 2017 lakini pia kwenye kuandata taarifa kwa mfano tuna tuna sana na mambo ya elimu na afya Ninapotaka kuandaa taarifa baada ya kusubiri zile fomu pia zitumwe sasa hivi ninaingia kwenye mfumo ninajaza taarifa zote kuhusiana na masuala ya elimu kuhusiana na masuala ya afya vitu muhimu ninavyovihitaji na vitu muhimu vyote ambavyo vimetendeka katika manispaa ya Ilemela na kuposti moja kwa moja lakini pia ninapotaka kufanya masaisho badala ya kuwa ninafanya masaisho kwa kuandika na kupeleka Dar es Salaam sasa nina uwezo wa kufanya masaisho mwenyewe kwenye mfumo kwa kupitia mfumo wa TASAF unaweza kutambua kabisa kwamba katika mtaa huu tumetambua kaya maskini 30 na kwa hiyo tunatakiwa kupata e, msaada e, ile pesa ile ya kuwawezesha kujikwamua kutoka kwenye hali duni walionayo kuja kwenye hali nzuri nina uwezo wa kuondoa kaya nina uwezo wa kurudisha kaya ambayo ilikuwa imesimamishiwa malipo nina uwezo wa kuongeza mlengwa nina uwezo wa kubadili muhusika wa kaya kutoka kwenye ile kaya kutoka yule ambaye alikuwa anachukua mwanzoni na uwezo wa kubadili kumweka mwingine mimi mwenyewe pale ambapo ninakuwa nimekaa lakini mfumo huu pia umenilaisishia hata bali ya kutengeneza fomu za elimu na fomu za afya ni vitu ambavyo sasa ninavifanya moja kwa moja kwenye mfumo moja kwa moja utendaji wa kazi unakuwa umelaisishika zaidi shida kubwa ilikuwa ni, ni kwenye habari ya kuandaa taarifa lakini pia kwenye kusubiri kupokea dokumenti zote ambazo zinahusiana na utendaji wa kazi kwamba kabla ya kuwa na mfumo 
dokumenti zote zilikuwa zinatakiwa kuandaliwa tasaf makao makuu ambayo ni Dar es Salaam alafu baada ya hapo zinatumwa mara nyingi kwa njia ya basi kwa hiyo mnakaa mnasubiri mpaka mtakapozipokea ndio muweze kutenda kazi tukimaliza kufanya kazi dokumenti zote pia tulikuwa tunatakiwa kuzifunga na kuzituma tena kwa njia ya basi kwa mfumo ulikuwa ni wa namna hiyo kwamba kuandaa na kutuma au kusubiri mpaka uletewe ndio uendelee kutenda kazi kwa changamoto kubwa ilikuwa kwenye kusubiri tu lakini pia changamoto nyingine ilikuwa kwamba ile ilikuwa ni paperwork kwa shida nyingine ni hiyo kwenye matumizi ya kalatasi na unajua likija utalitumia lakini ukishalitumia limemaliza kazi unaweka wapi hata ukiwa na stoo kubwa mwisho wa siku inafanya nini inajaa kwa hiyo inakuwa hiyo ilikuwa pia ni changamoto nyingine ya bali ya utunzaji hizo ndizo zikuwa changamoto kubwa ambazo zikuwa zinatukumba mnufaika wa mpango mfumo huu umemgusa kwa sababu kwa sasa taarifa zake zinafanywa kazi mapema kwa mfano ni uwezo wa kufanya masaisho mwenyewe nikiwa niko ile mela mwanzoni ilikuwa ni mpaka nijaze fomu itumwe kwenda Dar es Salaam alafu Dar es Salaam wapokee fomu kutoka ile mela na manispa nyingine au halmashauri nyingine ambazo zinatekeleza mpango sasa kufanya kazi zote wao kama makao makuu hii imeisha kwa ile muhusika wakaya maskini taarifa zake sasa zinafanywa kazi ndani ya manispa usika kwa hiyo mabadiliko yoyote ambayo yanatokea ndani ya kaya kwa sasa hivi yana uwezo wa kufanywa kazi ya haraka zaidi kuliko ilivyokuwa kwamba mpaka tutume Dar es wakafanyie kazi wao sisi tulejeshewe huku taarifa kwamba tumefanyia kazi ndio jinsi ambavyo umeweza kumgusa kiurais yeye hana mahusiano moja kwa moja kwamba ana uwezo kuja kukaa kwenye mfumo akafanya kazi au mfumo ule ndio ukahusika kwenye kumlipa hapana ya ndivyo ilivyo Miongoni kati ya majukumu muhimu ya almashauri ni pamoja na ukusanyaji mapato. Ili kuhakikisha zoezi hili linafanyika kwa urahisi na uhakika, almashauri ya manispaa ya Ilemela ilisimika mfumo unaotumia tehama kwa ajili ya ukusanyaji mapato. Lakini ipo eneo jingine la mfumo katika almashauri yao. Eneo hili ni mfumo wa Lok Government Revenue Collection Information System. Mfumo huu tumeufunga pia. Hatuna muda mrefu yapata sasa mwaka mmoja. Ufumo huu tayari tumeshaweka kwenye almashauri 172 kati ya almashauri zote zilizo kwenye chini 185. Na ni mfumo ambao unakusanya tozo, unakusanya kodi, unakusanya na ushuru. Hapo awali ulikuwa ukitaka kulipa uh, kodi yako au tozo yako au ushuru, lazima uende kwenye kwenye almashauri upe, demand note ile ya kuwa ya kwamba unadaiwa kiasi gani ukimaliza hapo uende ukalipe na kadhalika lakini sasa hivi tuna uwezo wa kulipa kwa kutumia njia mbalimbali za electronic unaweza kulipa kwa kutumia uh, ama NMB mobile au huduma uh, zile za kibenki za CRDB na NMB na inakuwa rahisi kwa watu kulipa na compliance inakuwa kubwa kwa kuweza kunani kuweza kukusanya mapato na kwa sasa uh, mfumo wetu huu ambao umewekwa kwenye almashauri 172 uko muunganishwa uko integrated na mifumo ya kibenki ambapo sasa ukilipa moja kwa moja kwenye kwenye kile ambacho unadaiwa kina uh, kina kinahuisha taarifa zilizoko benki na vile vile kinahuisha taarifa zilizoko uh, zilizoko kwenye 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 mfumo wetu ambao wa mapato. Kwa hiyo hata lile deni ambalo unadaiwa linaendelea kupungua kidogo kidogo. Huu mfumo unavyofanya kazi ni kwamba mteja akitaka kulipia leseni anafika ofisini na kulingana na biashara anayoifanya huwa tunamtolea bili, kishamtolea bili anaenda kulipia benki, akitoka benki anarudi kwetu pamoja na zile nyaraka zake tunaendelea na utaratibu mwingine wa kumwandalia leseni yake. Kwenye masoko kuna mfumo ambao kuna watu wanaenda kwenye masoko wakiwa na zile mashine zinaitwa POS. Kwa hiyo wakienda kule wanawatoza wale wafanyabiashara ambao wanapanga kwenye masoko ya almashauri na wale wafanyabiashara wakishalipa ina maana tayari moja kwa moja inaingia kwenye system. Tunakusanya e, katika maeneo ya vyo. Ukienda pale Buzuruga basi stand ukienda soko letu la mwaro wa Kirumba na miaro mingine tunatumia point of size machine ambazo zimeunganishwa na mtandao wa huu mfumo wa Lok Government Revenue Collection Information System. Kwa hiyo umeleta mabadiliko makubwa
katika makusanyo katika kila vijiji na kata tuna watendaji wa vijiji katika ngazi ya kata tuna afisa kilimo wa kata afisa maendeleo ya jamii ya kata mtendaji mwenyewe wa kata na mtendaji wa kijiji usika pale makao makuu ya kata yalipo hawa wote katika wilaya nzima wilaya ya Magu wameweza kupewa maelekezo jinsi gani ya kutumia maana hii ni teknoloji walipewa mafunzo wakaona jinsi gani ya kutumia hizi mashine na wako wanakusanya mapato kwa kutumia mashine kuanzia Julai kwenye lesenza biashara tumeshakusanya milioni 400 kitu ambacho hakijawahi kutokea miaka iliyopita lakini hii ni, ni ni, ni ushahidi kwamba baada ya kutumia mfumo ina maana mapato yameongezeka. Lakini vile vile kuna swala zima la kumbukumbu. Inatusaidia kutunza kumbukumbu. Kwa maana ya kwamba mteja akija na taarifa zake zikaingizwa kwenye system ina maana tayari e, kumbukumbu yake inakuwa pale na inakuwa ni rahisi kufuatilia malipo ya yule mteja. Lakini vile vile mfumo huo wa mapato umeunganishwa na point of sales zile vifaa ambavyo uh, vinatumika ama kusanya ushuru wa soko, ushuru wa sehemu za kujisaidia, ushuru wa standi ama uh, parking fees, ushuru wa migration na kadhalika. Kwa hiyo uh, sasa hivi na niagizo pia la, la, la viongozi wetu wa, wa nchi kwamba chochote kinacholipwa uh, serikali lazima ikione ama kinakusanywa na agent au kinakusanywa na halmashauri yenyewe. Hii mashine ile ushika ni electronics machine ambayo kimsingi inatoa risiti halali ya malipo ya mfanyabiashara aliyelipia kodi bidhaa yake au mazao yake. Kuna mfumo ambao imeunganishwa nao. Nikiwa na maana kwamba ninapotoa risiti hapo, ninapopokea fedha nikatoa risiti moja kwa moja fedha hii inasoma paka kwa mkurugenzi wangu na maana almashauri ndio inakosoma kwa hiyo ni mashine inayotoa risiti halali inayotambulika kiserikali huu ufupo wa kulipa kodi kwa kutumia mashine kweli ni mzuri kwa sababu kwa tunavosavisha mizigo unakubalika na wakaguzi wa mizigo kwa tunakopita kwa hiyo haina sumbufu afu vile vile una uhakika wa fedha zinaingia wapi fedha ni gari katika mifuko ya serikali. Kwa hiyo tunafurahia tu. Ni sema tu mwanzo ilikuwa ni wakati mgumu kwa sababu watu walikuwa jashirikishwa na watu walikuwa waelewi nini maana ya kutumia mashine. Lakini baada ya hapo watu walipoanza kupewa semina wameweza kupokea mashine hizo na kwa sasa wanalipa bila matatizo kabisa. Kwa hiyo tumepokea vizuri zaidi. Kwa sababu mtu ambaye hataki kutumia mashine basi huyo labda hataki maendeleo ya wananchi na maendeleo ya nchi. Huu mtu ndio sasa hivi unarahisisha. Wakati wa kulipa tunapata huruma kwa ndani ya muda mfupi sana. Kuliko ni wale wakati wa kuandika mara labda ana kaboni mara ikitokezo pande wa pili. Lakini huu anabonyeza kile anachokubonyeza, bisi natoka, analipa, unaondoka zako. Kwa hiyo inarahisisha. Sisi umeturahisisha sana kwa sababu napolipa kwenye mashine unatumia dakika chache sana. Awali ilikuwa nenda mpaka alimashauri kufuata risiti. Hapo alikuwa mawakala wachache. Sasa unapokata hapo unafuata risiti halimashauri ambayo ilikuwa inatuia vigumu sana. Mtu anachukua nauli yako unafuata kwa nauli lakini sasa ni rahisi tunachukulia hapa hapa. E, na dakika chache tu umeshapewa risiti yako. Kwa, kwa ujumla hii mifumo imemsaidia ime kila mtu ambaye ni, ni mshikadao kwa sababu kwanza kwa walipa kodi imewaondelea ule usumbufu kwa kwamba mtu anatakiwa aje moja kwa moja kwa sababu kuna, kuna wengine ni wafanyabiashara kwamba kwake muda ni hela kwa sababu ukimwambia toke dukani kwake aje alimashauri kulipa hela alafu atoke alimashauri aje kuchukua risiti yani ilikuwa ina, inaleta usumbufu na ilikuwa inaleta usumbufu katika kutunza takwimu za wateja kwamba unakuta kwamba ile kumbukumbu ya mteja kwamba alilipa kuishia lini ilikuwa inakuwa ngumu akija pale asipomkuta yule mwasibu anayehusika au asipokuta mtu anayejua kwamba takwimu za huyu ziko wapi ilikuwa inakuwa shida nafikiri kipindi cha nyuma watu walikuwa na imani zaidi kwamba ile hela haifiki moja kwa moja serikalini lakini kwa sasa hivi wameona mashine hizi tunazotumia 
wameona kabisa hii hela moja kwa moja ina, inaingia serikali na inafanya kazi na wananchi. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wame, kwa wingi wamekuwa wakikata ushuru wa kupaki magari. Vile vile tumeondokana na hoja ambazo mwanzo zilikuwa zinatokea ambazo hazina msingi kwamba unafuta wakaguzi wanafika, unatafuta mtu ambaye anakusanya chanzo fulani hapatikani kwa sababu yeye ana vitabu inaandikiwa kwamba kuna vitabu vimepotea vime kumba vilipotea mtu anavyo tu nyumbani kwake ana hajapata aja, taarifa ya kuvileta ili vikaguliwe au sa nyingine vinakaguliwa unakuta kwamba utunzaji kwa sababu kila mtu ana namna anavyotunza vitu vyake nyumbani unakuta amevitunza vibaya maandishi mengine yamefutika kwa hiyo inakuwa ngumu sasa ku, kwa mkaguzi kupata uhakika kwamba hiki kiwango ndo kimekusanywa lakini sasa hivi kwa sababu iko kwenye system kwamba watu waliolipa atakuja kulinganisha na ile iliyoingia benki. Oya vipi? Mbona umeshika tamu mzee? Ah, safe yangu. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu, japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu akonikopesha. Yaani nakuwa labda kina masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya dimi ya juu? Ah. Ah, mshaji wangu usimambua kwenda mjini rafi yangu. Dar es Salaam huko. Mimi nauli sina bwana. We vipi? Si una simu ya mkononi hiyo hapo? Ndio na. Eh? Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali uh -huh. www.tanzania.go.tz. Uh -huh. Kwenye sehemu ya nifanyaje kuomba. Uh -huh. Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote, masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Uh -huh. Acha bwana. Waka bwana. Ah, bwana <laughs> Ni kweli. Tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu Maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wa wote upate taarifa kama vile sheria sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Nikukumbusha wewe ambaye ndio kwanza unafungua luninga yako kipindi hewani ni serikali mtandao. Na leo tuko ile mela Mwanza. Tukiangalia mifumo ni kwa namna gani inavyorahisisha utendaji kazi. Goto Homes ni mfumo ulianzishwa na Tanisemi na kufungwa katika hospitali zinazosimamiwa na wizara hiyo. Kwa lengo la kurahisisha ukusanyaji wa mapato na huduma kwa umma. Kama wa Gotomzi wao hapa wa hospitali unatumika kuchukua taarifa za wagonjwa na na viwango vya pesa walivyolipa. Katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kotore tumebatika kuwa na mfumo wa ukusanyaji mapato. Na huo mfumo ni mfumo ambao tumeuanza kwenye mwaka 2014. Baada ya ku kuinstall huo mfumo tuligundua kwamba tulianza kukusanya mapato yakaongezeka kwa speed kubwa sana. Tulikuwa tunakusanya shilingi laki saba, mpaka nane kwa siku lakini baada ya mfumo kuwepo tuanza kukusanya shilingi milioni mbili, mpaka sasa hivi tumefikia milioni tatu. Kwa hiyo hapa utaona kuna mabadiliko makubwa ambayo tunaweza kuyasemea mfumo huu ni moja ya mfumo ambao umesaidia sana katika swala zima la mapato na vile vile kupatikana kwa vyanzo vya chanzo cha mapato ambacho kinaweza kusaidia hospitali katika kuboresha huduma zake. Uh, upande wa mabara huu mfumo umetuhisisha kazi. Kipindi cha zamani tulikuwa tunapokea karatasi kwanza majibu tunajaza kwenye request form ya mgonjwa. Alafu baadaye tuna rekodi kwenye kitabu. Alafu ndio tunakuja kumpatia majibu. Lakini kwa sasa hivi e, mgonjwa anakuja moja kwa moja maabara na ukifungua ndani ya mfumo unaona jina lake vile vile unampima pamoja na kujaza majibu yake kwenye mfumo vile vile ukisendi majibu yanarudi kwa daktari kwa hiyo inapunguzia kazi vile vile kwa kweli mfumo umeturahisishia mambo mengi kwa sababu sasa hivi nikitaka kupata particulars au data takwimu za mgonjwa yote akisha niambia tu jina lake au nitajia hata namba yake ya simu na uwezo wa kwenda kwenye 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 mfumo kule nikamwambia administrator yule aingie tukamtafuta na tukajua huyu mgonjwa alitibiwa hapa kwetu kwa hiyo umerahisisha vile swala kitakwimu, swala la utunzaji takwimu, swala zima la kupata kwa uharaka mgonjwa ambaye alishai kutibiwa katika hospitali yetu. Mgonjwa anaweza akaja. Kwa sababu sisi ukisha mlipisha mgonjwa ndani ya ana malipo yake ya receipt ile ni kuanzia siku moja mpaka siku saba. Anapokuja anaweza kukampa receipt akisha ipoteza unaweza kuingia uka review kwenye system ukampata kwa urahisi na ukamtolea ile report ina maana akaendelea na matibabu bila usumbufu zaidi. Kitendo tu cha kupata takwimu za wagonjwa tulionao na wateja tulionao 
inatupa picha ya haraka kwamba hata dawa tulizonunua zile zimetumikaje kwa hiyo kwenye dawa imesaidia vivile kwenye utunzaji wa dawa na ndio maana inakuwa ni vigumu kukuhamisha dawa kama ilivyokuwa mwanzoni kwamba unaweza unaweza kwa zistoa toa tu store bila bila kuwa na takwimu zozote na mtu asijue kiurahisi tunavyotoa huduma za hospitali ni kama revolving fund kwamba ela inaingia na kutoka kwamba usipokuwa ela ime, imetoka ina maana kwamba mwisho wa siku tunaweza halmashauri yenyewe ikashindwa kutoa huduma hapa kwa sasa hivi tumeweza kwamba ela kwa sababu ela yote inayoingia inaingia kwa wazi na inawapa wale wagonjwa anatoa ela yake akiwa na uhakika kwamba inaingia moja kwa moja kwa sababu inaingia kwenye mfumo anaenda kumuona daktari tofauti na kwamba awali ambavyo ungeweza kwenda kumuona daktari bila kupita pale au kwamba labda daktari anakwambia utakuja unione ofisini kwangu bila kuwa amesajiliwa la kwanza ni um kukusanya mapato na kuhakikisha kwamba mapato yote yanakusanywa na hayapotei kwa sababu unajua ukishakuwa na fedha hata kutoa huduma inakuwa rahisi na ule utegemezi wa serikali kuu unapungua kwa hiyo kule hospitali tunataka tukusanye mapato tunataka kuboresha huduma lakini vile vile pia tunataka tu, uh, tuweze kujua kila kinachoingia kama madawa na vifaa ambavyo sio madawa vifaa vya afya vile vingine ambavyo sio madawa tuweze kuvi fuatilia na kujua tangu kimeingia na mpaka kimetoka. Hapa lengo ni kwamba mfano hospitali tumepokea uh, let's say uh, labda paracetam kumi. Tunataka kujua mwisho wa siku zile paracetam kumi zili, zili, zilienda kwa mgonjwa gani na ni mdaktari gani ambaye ali 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 alitoa maelekezo hayo ya kidaktari kwamba ziende huko. Je kuna ushirikiano upi baina ya mashauri ya manispaa ya Mela na IGA yani e-government agents? Mashirikiano yaliopo kati ya ofisi ya wakala wa serikali mtandao na mashauri ya manispaa ya Mela yako katika maeneo kama ni yataja yote yani. Kwa sababu ili tuwe na huu tuwe na na, 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 na mifumo ambayo inafanya kazi kwa ufanisi lazima agency ya e-government ihusike. Na na sasa tumewaomba watupe kikoa kikoa kwa tafsiri ya kiingereza ni domain name kwa sababu sasa tunatumia yahoo gmail haipendezi sana hii ni serikali tatumiaje gmail yahoo kwa sababu huna uhakika na hizo information za kwanza zituma za mawasiliano na serikali zinaenda kwa server ya mtu mwingine anaweza akazifanyia udukuzi na leo msione mazala ya udukuzi leo lakini mkaona baada ya miaka mitatu au minne ijayo kwa hiyo sisi tunacho kusema hapa e government wafanye kazi kwa karibu na mamlaka zote za serikali kuhakikisha kwamba zinaondokana na matumizi ya Gmail, si Yahoo na wengine isipokuwa tutumie sasa geo.tz. Kwa hiyo tunaomba tukie kikoa tupewe mapema ili watu wetu wote kwa sababu tunachotaka kufanya sisi tutengeneze kitu kinaitwa local area network. Nikiwa nimekaa hapa niweze kuongea na afisa mpango mji bila yeye kuja ni ni tume tu popu aende iende aone naye respond. Kwa hiyo hiyo ndio tunayotaka ku, kuifanya. Sasa hivi kwa kushirikiana na wakala serikali mtandao tuna uh, tengeneza uh, framework ambayo uh, itakuwa rahisi sasa kwa halmashauri zote na mikoa yote kuweza ku kuhuisha kutokana na namna ambavyo halmashauri hiyo hivyo ilivyo au namna ambavyo mkoa huo ulivyo na tunafahamu kabisa kwamba tukisema tufanye matangazo kwenye vyombo vya habari na kadhalika inaweza ikawa pia gharama kubwa na almashauri zinaweza zishindwe kumudu lakini tukiwa na tovuti hizo tunategemea kwamba tutaweka maeneo yetu yote na hasa yale maeneo ambayo yanaweza kuvutia wawekezaji ili sasa tuweze kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukavutia wawekezaji na almashauri zetu zikaweza kupata mapato na lengo ni kupunguza utegemezi mkubwa ambao uko kwenye serikali kuu na sisi wenyewe tukaweza kujiendesha nimepata taarifa kwamba mfano ama kampuni makubwa ya Kichina yaliyoko nchini hapa mengi yametoka kwenye serikali za mitaa za China. Kwa hiyo na sisi tunataka at least angalau almashauri zetu ziweze kujiendesha kwa kimapato na na, na, na ziweze kwenda mbele. Wananchi wategemee mengi lakini la msingi wategemee huduma bora kutoka katika ofisi ya rais management ya Tumisho Uma. Na kama unavyoona tangu tu tangu, tangu sisi awamu ya tano ingie tushaanzisha mifumo mingi ikiwepo huwa watumishi poto. Sasa so, utumishi poto unasaidia sana katika ku kuanza kuwasaidia watumishi wenyewe 
anayetaka kuhama kutoka eneo moja kwenda nyingine zamani ilikuwa kwamba mtumishi anataka kuhama basi inabidi andike barua aweke mabango ya matangazo katika maeneo mbalimbali yanabadilika kwenye mwaro unapochukulia mishahara maridisha mishahara kwenye mabenki na nini yani sasa hivi utengeneza mfumo kiasi kama kama unataka kuhama unaingia kwenye utumishi poto unajaza pale kwa maana mimi nataka kwenda wilaya ya Rombo kwa hiyo mtu alioko Rombo mwenye cheo kama changu anayetaka kuhamia Dodoma tuwasiliane kwa hivi yule akiingia kwenye mtandao kule naye anajua kwamba okay kumbe kuna nafasi Dodoma kwa hivyo wanaanza kuwasiliana au mtu yuko yuko, yuko Kagera anataka kwenda Mtwara ana anajaza kwenye ile mtandao application yake watu wa Mtwara wakiona wanaopenda kwenda Kagera sema okay mimi mimi nataka kwenda Kagera na cheo kama hiki wana badilishana kwa hivyo ni, ni rahisi katika muda mfupi mtu anaweza kupata mtu wa kubadilishana naye alafu process za uhamisho zikaendelea lakini pia katika katika utumishi poto swala la malalamiko mtu kama ana malalamiko unajua katika 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 system ya serikali malalamiko yanatatuliwa kwa kwa hairakia kwa hivyo ukianza kama mtumishi na maratizo pale labda kwenye halmashauri atamwona afisa utumishi afisa utumishi akikimshinda atakwenda kwa dead kitoka kwa dead itakwenda tamisemi kitoka tamisemi labda itakuja utumishi sasa mfumo huu unamsaidia huyo mtumishi mwenye matatizo ku ku ku, ku file kwenye mtandao wa natatizo lake lilikuwa hivi amekwenda kwa dead limeshindwa kupatiwa ufumbuzi ana apili anajaza na apili kwenda kwenye serikali za mit, kwenye tamisemi akiwa tamisemi limeshindikana na apili kwenda kwenda utumishi ili aweze kuleshughulikia na bila bila gharama kwa hivyo aliko kule anaweza akajaza ile tatizo lake likaenda likatatuliwa bila yeye kusafiri kwenda kwenda Dar es Salaam au kuja Dodoma kwa hiyo kwa utatuzi. Tumeboresha sasa hizi miundombinu shirikishi kwa tuna government data centers mahali ambapo mifumo ya serikali mifumo mikubwa ile inaweza ikakaa kwa uhakika mm-hmm. e, ile ile mambo ya kwamba mifumo huko chini au patikani nini ya, tuna government network yani miundombinu ambayo unaunganisha taasisi <coughs> za serikali kwa hiyo taasisi zinaweza zikafanya nini zika exchange information. Lakini ukija kwenye mifumo shirikishi napo pia kuna applications au mifumo mbalimbali ambayo uh, uh, imefanyiwa kazi na taasisi mbalimbali tukiangalia mambo ya revenue, uh, tukiangalia mambo ya bills, tukiangalia taasisi mbalimbali zinavyotoa huduma zake, unaweza kaona kwamba kuna huduma mbalimbali sasa hivi zimerahisishwa ulipaji huduma kwa simu. Yote hiyo ni matumizi sahihi ya tehama au e-government katika kurahisisha utoaji wa huduma. Na tumaini utakuwa umejifunza mambo mengi sana kupitia makala hii na utakuwa umejifunza mambo kadha wa kadha kutoka pale ile mela mkoa ni Mwanza. Na labda ni nikujuze tu ambaye wewe inawezekana kwamba makala yetu ilikupita. Kuna mambo mengi sana na ukiangalia kwenye upande wa ardhi zamani watu walikuwa wakitaka kufuatilia ardhi au malipo ya ardhi au kutaka tu kupata zile hati miliki hali ilikuwa mbaya kulikweli. Hmm? Kulikuwa kuna usumbufu, mlundikano wa kazi, kazi ambayo unaweza kuifanya kwa siku mbili tatu unaweza kuchukua hata miezi miwili. Lakini tangu teama imeshika hatamu mambo sasa hivi ni rais kweli kweli. Si hayo tu tukiangalia upande wa wanafunzi eh? kutoka kuama kutoka shule aliyokuwepo na kwenda shule nyingine hali kikweli ilikuwa ngumu sana. Lakini kwa sababu sasa hivi tuko kwenye dunia ya kiteknolojia ya kisasa zaidi na hasa ukitumia hii mifumo ya tehama mambo kwa kweli ni rahisi na kila jambo linakwenda kiurahisi zaidi. Na hiyo ina ina inamsaidia mwananchi kupunguza matumizi ya pesa kwa wingi zaidi. Kwa sababu unaweza ukafanya vitu vyako au ukaanza kwenye zile hatua za awali za kutaka kumwamisha mtoto kwa kutumia tehama tu. Mama ndio hayo mpenzi mtazamaji. Kuna vingi vya kujifunza kupitia kipindi hiki cha serikali mtandao. Lakini nikiangalia muda wangu mpenzi mtazamaji, hauniruhusu kuendelea kukaa ndani ya studio. Ninapaswa kuvipisha vipindi vingine viendelee kutazamwa na kusikilizwa. Ni kutukutane tena wiki ijayo na itwa kuleta Raymond kwa herini. Kuratibu kutoa msaada kiufundi mifumo shirikishi ya
Oh, no, no, no. 